दर्शकों जय भीम नवोदाय मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम फिलहाल में आए हैं जलगांव में और अभी फिलहाल में हम मैत्र बुद्ध विहार में हैं और ये जो मैत्र बुद्ध विहार है वो आता है नालंदा नगर में जिसका तालुका है भूसावल इन सभी लोगों से हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि मैत्र बुद्ध विहार की स्थापना कब हुई और साथ ही साथ इस विहार को बनाने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ा है आप देख सकते हैं कि ये जो विहार है इसकी जो नींव है वो उन्नीस में, में यहाँ पे रखी गई थी अभी फिलहाल में हम ये खुले आसमान में ये विहार है इस विहार पर छत नहीं है फिर भी यहाँ पे धम्म का प्रसार और प्रचार काफ़ी खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है इसी बारे में हमारे साथ में शेजवल करके एक बुजुर्ग चेहरा है जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे लेकिन उससे पहले हम लेते हैं बुद्ध वंदना सम्मासंबुधो भगवाबुधिवादेमी साखा तो भगवता धम्मो धम्म नमस्मि सुपटिपन्नो भगवत सावक संघो संघ नमा नमो तस् भगवत अर्हत सबुद्ध स नमो तस् भगवत अर्हत सबुद्ध स नमो तस् भगवत अर्हत सबुद्ध स बुद्ध शरण गच्छामि धम्म शरण गच्छामि संघ शरण गच्छामि द्वितीय पी बुद्ध शरण गच्छामि द्वितीय पी धम्म शरण गच्छामि द्वितीय पी संघ शरण गच्छामि तृतीय पी बुद्ध शरण गच्छामि तृतीय पी धम्म शरण गच्छामि तृतीय पी संघ शरण गच्छामि पाति पाता वेरमणि शिखा पद सी अदिघ्नधाना वेरमणि शिखा पद सी कामेशाचारा वेरमणि शिखा पद सी मूसावादा वेरमणि शिखा पद सी सुरा मेरयमज पमादा वेरमणि शिखा पद सी साधु 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 बुद्ध नमामी धम्म नमामी संघ नमामी वंदा सबदा साधु बुद्ध वंदना के साथ ही जो बुजुर्ग सा चेहरा है उनसे हम जानेंगे कि इस बुद्ध विहार के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं सर जय भीम जय भीम सर मुझे बताइए जो विहार है उस विहार की जो नींव है वो उन्नीस में, में रखी गई थी आ, तब से लेकर आज तक किस तरह का धम्म का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है प्रचार ये बुद्ध विहार के परिसर में सबसे पहले डी डी आयरे नाना सिरतुर आचार्य सिरतुर हमारे और मैं सेजवाल और अपने इरफान सेठ के हाथ से उद्घाटन किया है यहाँ पर तब से यहाँ पर हर महीने को वंदना भी होती थी और सब कुछ करते बाबा साहब की जयंती भी यहीं मनाते और द, अपना दशहरे का टाइम जैसा धमका है अपना प्रचार वो भी होता है यहाँ पर और सब कुछ अपने अपने हिसाब से होते हैं महिला मंडल का ज़्यादा साथ है हाँ महिला मंडल हर जगह जाते कम से कम दो हज़ार तीन हज़ार रुपये हर हफ्ते को हर दिन ऐसे कमा के लाए इतने बड़ा बुद्ध विहार उनके वजह से बने ला है धम्म दान के वजह से उनका बहुत बड़ा कष्ट है और अपना जो भी हम लोग दान देते हैं उसमें 
विहार का काम चलता है तथागत बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी बात को दिया है तो वो दान है और इसी दान की वजह से यहाँ पे इस बुद्ध विहार बनाया जा रहा है और साथ ही साथ इस विहार में कई सारी महिलाएं भी आती है और धम्म का प्रसार और प्रचार करती है अतः आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो जय भीम संविधान ने हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने हमें बहुत सारे हक दिए सबसे पहले तो मतदान का हक दिए है दिया है और हम सब वो मतदान करते हैं महिलाना बरोबरी का हक्क दिला है मूलभूत हक्क मूलभूत कर्तव्य मूलभूत तत्व यहाँ सर्व समावेश के संविधान मधे प्रत्येक गोष्टी अपने हक्क बजावले है तो आज आप अपन तो आज निभोत है सग्या गोष्टी आज इधे जित जिथे मी दोन शब्द बोल बोलत है तो फिर बाबा साहब आंबेडकर बोलत है आई आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो संविधान अपने भारत देश में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उसके सिवाय भारत देश में कोई भी कारोबार नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान ये सब सब सबसे बड़ी चीज़ है जो बाबा साहब ने अपना वरदान के रूप में बाबा साहब ने हमें वरदान के रूप में दी है इस बाबा साहब का मैं कोटि कोटि धन्यवाद प्राप्त करती हूँ धन्यवाद करती हूँ और उनका नाम लेके मैं यही दो बात खत्म करती हूँ इस विहार में किस तरह से वर्षवास वगैरह मनाया जाता है इस विहार में अभी छत तो खुली है खुली छत के वजह से हम ग्रंथ पठन नहीं कर सकते हैं तो सामने वाले बिहार है वहाँ जाकर हम ग्रंथ पठन करते हैं लेकिन संडे को शाम को पूजा करते दिन भर धूप रहती है तो तो हम हर हर संडे को यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और सबको धम्म का प्रसार करते हैं दान जमा करके बिहार का काम भी शुरू करते हैं और सब हमको मदद करते हैं गांव गांव जाकर हम लोग दान जमा करके और ये बिहार को सब सब हमारी सारी महिला मंडल का योगदान है और उसकी वजह से हम इतना सारा बना सके इस आ, आ, माता रमाई के बारे में कुछ कहना चाहते हो आप आज माता रमाई नहीं होती चाहे हमारा महिला मंडल नहीं होता आज माता रमाई के जो बाबा साहब बन गए बाबा साहब ने हम सबको बनाया बाबा साहब ने महिला और इस पुरुषों को समान हक दिया इसके वजह से हम लोग ये बिहार में आ सकते हैं सारे दूर महिलाओं का सब सब दूर महिला जा सकती है इसके लिए मैं बाबा साहब का शुक्रिया और माता रमाई का शुक्रिया अदा करती हूँ बिल्कुल आज गीतों के माध्यम से क्या कहना चाहते हो आप गरमा धन्य तू जन्मली पाभी माटी गरमा अभी हम फिलहाल में नाल, नालंदा नगर के मैत्रे बुद्ध विहार में है और ये जो विहार है इस विहार पर छत नहीं है फिर भी यहाँ की जो महिला मंडल है वो हमेशा ही तत्पर रहती है और साथ ही साथ यहाँ पे जो महिलाएं है छत न होने के कारण यहाँ पे महिलाएं जो है वो कम तौर पर नहीं आती है ज़्यादा तौर पर आती है रोज़ सवेरे यहाँ पे बुद्ध वंदना की जाती है और वर्षवास खास तौर पर ये दूसरे विहार में मनाती है इस वजह से क्योंकि इस विहार पर छत नहीं है और वर्षवास की अगर हम बात करते हैं तो वर्षवास में बारिश काफ़ी हद तक रहती है इस वजह से यहाँ की जो महिलाएँ है वो दूसरे विहार में जाकर पूजा अर्चना करती है और साथ ही साथ धम्म का जो कारवा है वो आगे ले जाने में सक्षम है कुछ और भी महिला हैं जिनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि संविधान के बारे में क्या कहना चाहती है आइए क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में जय भीम संविधान मटल मे भारत को लिहाव ये पहले पंडित नेहरू ये सात लोग फॉरनला गेले होते फॉरन या लोग संगित संविधान लिखना तुम्हारे आए तुम्हें आम का आले मनु बाबा साहबाला निवड़े पर सात लोग निवड़े को मेले को मैं महती नहीं पन बाबा साहब जागृत होते समाजा सा जागृत होते आए तो संविधान स्वीकार संविधान दोन वर्ष अकरा महीने अठारह दिवस लिखल अन एक अठेच साल सपृत के लोकानी एक पन्ना साली सवीस जानेवारी लगे देशाला सपृत के भारत में संविधान चालू जा संविधान मु कामगार लोक एवडे फायदे जाए पैले बारह तास ड्यूटी होती बाबा साहबानी संविधान आठ तास के लिए आठवड्यात एक दिवस सुट्टी दी महिला मंडला सारख आता हिचक का शिचक मनत पे दिल हो लोग आता राबता है पाटना पाटनकर को वेस बाबा साहबा विचार होते संविधान मधे 
कि वाह ती गंगा का यमुना ने एक करा अन तीस पानी करा ते आज करता है तो आज ते दूसरी पाटन करवाई है ती करो देते नहीं आए अन तेवेज बाबा साहिब ने सांगित लो तो संविधान मंदिर ये लो सर जब तो अपने लोग का ने उड़ा तरह झाला नष्टा आपका नाम बताइए माजा ना हाउंसा आचार्य दीपंकर शीर्तुरे हाउंसा आजी ने काफी खूबसूरत तरीके से अपनों की जो अपनी जो शब्दों की जो रचना है उन शब्दों की रचना को यहाँ पे बता है और साथ ही साथ संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो सात लोगों के लोगों के ऊपर थी वो एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन जो सात लोग थे उनमें से दो लोगों की मृत्यु हो गई दो जो लोग थे वो हमेशा ही बीमार रहते थे और जो दो लोग है वो शासकीय कार्यरत में हमेशा ही व्यस्त रहते थे इस वजह से जो संविधान बनने बनाने की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आए लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर उन्होंने कभी भी आ, इसे आ, मतलब बनाने के लिए उन्होंने कभी भी ये नहीं किया लेकिन उन्होंने हमें जो संविधान दिया है उस संविधान को लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन लगे हैं आज उसी संविधान के ऊपर पूरा देश तो चल रहा है आज सभी जो निर्णय होते हैं वो उस संविधान की वजह से ही होते हैं और साथ ही साथ बाबा साहब ने उसी संविधान की बदौलत आज जो हम जो वर्कर लोग होते हैं आज उन्हें जो पहले 12 घंटे काम करते थे आज वही वर्कर 8 घंटे काम करे और ये सिर्फ देन है हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ और भी महिलाएं जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे आई आप क्या कहना चाहते हो इस विहार के बारे में बिहारा मधे आम ना सग महिला एकत्र हो वर्ग नहीं कराला जो वर्ग नहीं कर सगड़ तैयारी करते आतापर्यंत इतक बंदकाम है आने खुड़े लंब लंब जाऊन खेड़पाड़े जाऊन ये सगड़े महिला वयस्कर महिला जे हाथों पाए दुखता सगले महिला लंब लंब खेड़पाड़े जाऊन एवं वर्ग नहीं करू आम बरस काम के लिए संविधान बदल का संविधान तो आई आई ने संगित है बाबा साहबाबल पता विहार के बारे में यहाँ की जो महिला मंडल है वो खास तौर पर अपने शब्दों को रख रही है और साथ ही साथ इस विहार के लिए किस तरह की जो महिला है वो संघर्ष कर रही है और इस विहार को बनाने के लिए पूरी तरह से अपनी जो जीवन की जो यातनाएं हैं चाहे उनके पैर भी पैर में भी दर्द हो फिर भी इस विहार को बनाने के लिए वो पूरी तरह से पूरी लगन के साथ में मेहनत कर रही है आई आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में बाहर गाँव जाता हमें डब्बे घून सर सकाच निगता तो आम्मी सात वजतापर्यंत ये घरी आम्मी पूरा खामगाव तो अकोला तो कुछ कुछ फिर आम्मी तिथु आम्मी दान मगुन सन आए पांच पांच हजार सहा सहा हजार कुछ कुछ नौ नौ हजार पर्यत आम दान भेटला है आम पूरे महिला को मतार को जवान जवान पोरी आम्मी तिला रात्र तो सामाड़ून सन ये आम्मी तिला आम्मी मतार बाहर तो तिला घेन ये आम्मी पुढ़ घून सन आम्मी गोलानी मधे मी दोन टाइम पड़ी मैं तिथ दोन टाइम में दान मांगता मांगता पड़ी पी जीवंत है मरली नहीं पी मी हाँ जीवंत रही मैं बाबा साहब आशीर्वाद गौतम बोधा आशीर्वाद ने मी जीवंत है तो इतक बोलू शकते मी ताई आप क्या कहना चाहते हो संविधानिक बाबा साहब परम पूजा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान बदल अपने मूलभूत हक्क अधिकार प्राप्त करूँ दिल है जर संविधान नसत तो अपने जे पेशवेकालीन मे पुणे शहरा मे महाराष्ट्रा पूर्ण संपूर्ण भारत देशा मड़का तोड़ा मड़का आ कमरे झाड़ू ही अवस्था होती ती अवस्था आज अली जर संविधान नसत तो खरोखर अपनी तीस दयनीय अती बाबा साहब खूब पुण्य है कि आज जे महिला जी बोलते आज जर मैं बोलते तो बाबा साहब पुण्य नहीं बोलते बाबा साहब ने संविधान मूलभूत पुरुष कश बोलू शकत वावरू शकत तो महिला का नहीं चूल मूल का बर तो बाबा साहब ने खर खर महिला समान अधिकार दिला है पुरुष बरबर सामान अधिकार तुम्हें शिकू शकता और बाबा साहब मुं पर महत्मा ज्योतिबा फुला फुले आ सावित्रीबाई फुले हाँ जर शिक्षण दिल नसत खरोखर आज महिला पी शिकल नसत पंप्रधान नसत को कलेक्टर जाए नसत खरोखर हाँ बाबा साहब ने खरोखर सगड़ना संविधान हक्क दिला है आ संपूर्ण भारत देश हा संविधान जता है जर आज 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 जर को जर मनोवादी जर लोग संविधान जर दिल्ली में जात अल जंतर मंत्र मे तो अपन सर्वानी संघटित हो सर्व लोग आवाज उठाला पाजे आल संविधान वाचल पाजे जर संविधान आप गए तो का हीस रह नहीं आई अजु एक संगू इच्छित खास कर लॉर्ड बुद्धा चैनल जो भीमा कोरेगा मैं परत रिपीट करते भीमा कोरेगा जे का होता दंगली वगैरह होते प्रकाश आंबेडकर महत्वाचार मुद्दा हाथ घर ये 
आणि कसे हे कार हे झालेले आहे संविधान हे मी तर असे म्हणून सगळ्यांनी संघटित होऊन आता आपली सत्ता येणं अतिशय आवश्यक आहे सत्ता येणं अतिशय आवश्यक आहे संघटित होणं अतिशय आवश्यक आहे मी जरी सामाजिक कार्यकर्ता असेल पण माझं एक नैतिक कर्तव्य आहे की बाबासाहेबांनी आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे संपूर्ण लोक मतदान करतात आणि संघटित होऊन एकाच व्यक्तीला निवडून यायला पाहिजे आणि बाबासाहेबांचं सुद्धा म्हणणं माझं म्हणणं नाही बरं बाबासाहेब म्हणतात की शासन करते जमात म्हणा आणि खरोखर सगळ्यांनी एक सपोळ आता मध्ये विधानसभेची निवडणूक येत आहे सगळ्यांनी एक संघटित होऊन आपल्या जे बाबासाहेबांनी बाबासाहेबांचं रक्त आहे ते आणल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही आणि मी संविधानामध्ये एक म्हणेल रुतबा मेरे सारखं तेरे संविधान से मिला आहे रुतबा मेरे सारखं तेरे संविधान से मिला आहे हे सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला आहे और को जो मिला आहे वो मुकद्दर से मिला आहे और को जो मिला आहे वो मुकद्दर से मिला आहे हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला आहे तेरे संविधान से मिला आहे नमो बुद्धाय जय भी आणि या विहाराबद्दल मी एवढं सांगेल मैत्री बुद्ध विहारावरून की या ठिकाणी जे माझ्या शहराध्यक्ष माझे सासरे डी डी आयरे म्हणून ते सामाजिक कार्यकर्ते होते आणि त्यांनी आणि त्यांच्यासोबत आचार्य दीपंकर शिरतुरी गुरुजी शेजोड बाबा दीपक उमरांकर बरेच त्यांच्या साडीतले जेवढे आहेत अनु अनमोल त्यांचं सहकार्य आहे आणि त्या अनमोल सहकार्या सहकार्यामुळे या ठिकाणी मैत्री बुद्ध विहाराचं फलक लावलं होतं आणि ते मैत्री बुद्ध विहार शिरतुरे यांचं नाताचं नाव मैत्रीय ठेवलं आणि त्याच्यावरून या मैत्री बुद्ध विहार ठेवलं येणारा जो बुद्ध आहे त्याच्या नावरून हे मैत्री बुद्ध विहार ठेवलं आणि मी या ठिकाणी जे बोलते बघा माझं पण योगदान या ठिकाणी जे बोलते सगळ्या महिलांच्या या महिलांच्या महिन्यातीने झालं एक तर घायत्रक बाई आहेत सोनणे बाई आहेत जंजाळे बाई आहेत आणि भरपूर आहेत शिरतुरे बाई आहेत निकमबाई आहेत आमच्या भालेरावबाई लोखंडेबाई पवारबाई सगळ्या ह्या चाळीतल्या सगळ्यांनी मेहनत केलेली आहे एकदम म्हणजे सकाळी उठून डब्बे घेऊन बाहेर गाव जाणार आम्हाला खेळोपळी माझी सासूबाई सुद्धा आहेत आणि येऊन रात्री दहा अकरा दहा अकरा वा वाजायचे आम्हाला घरी येऊन आणि अशा महिलांना सांभाळून घेऊन येणं आणि त्या महिलांनी पण आम्हाला सांभाळलं आणि अशा रीतीने हे महिलांच्या योगदानाने हे बुद्धविहारी या ठिकाणी उभे आहेत आणि एका शब्दामध्ये ते त्यांनी माझा म्हणजे माझ्यासोबतच त्यांनी चाल केली आणि हे जवळ मेहनत आहे हे सर्व ह्या महिलांच्या त्यांच्या मेहनतीने मुळे आहे या ठिकाणी जे माझ्या सासरांनी मला इथं खरोखर आमच्या विशाल गायकवाड भावना माहीत आहे की ते जिल्हाध्यक्ष होऊन गेले भारतीय बौद्ध महासभेचे मी सुद्धा जिल्हाध्यक्ष मी केंद्रीय शिक्षिका आहे भारतीय बौद्ध महासभेचे माझ्या परीने धम्म सांगण्यात इथं दर रविवारी जे वेळे अभाई समजा त्यावेळेस मी इथं सांगण्याचा कार्यक्रम घेत असते आणि त्यांनी जर मला बाहेर पाठवलं नसतं माझ्या डी डी सासऱ्यांनी दिव दिवंगत तर मी आज इथं बोलली नसते त्यांचे अनंत उपकार माझ्या याच्यावर आहे आणि या विहारामध्ये जे एक इंजिनियर आहे संजय हो सा संजय तायडे त्यांचं भरपूर योगदान आहे शैलेंद्र जाधव यांचं आहे आणि आमचं चाळीतल्या मोठे भाऊ मनोज भाऊ कपिल वगैरे फालर पूर्ण सगळ्यांचं योगदान आहे त्यांचं मी या ठिकाणी धन्यवाद करते आणि आपण या ठिकाणी वेळाच वेळ काढून आमच्या बुद्धविहाराला भेट दिली आणि खरोखर भैयाजी खेरकरना सुद्धा मी त्यांना धन्यवाद करते की त्यांनी आमच्या या ठिकाणी त्यांच्या प्रतिनिधीला या ठिकाणी आलेल्या आहेत त्या धन्यवाद मॅडम ज्योती मॅडम त्यानंतर अभी हम फिलहाल में मैत्रे बुद्ध विहार में है और मैत्रे बुद्ध विहार की जो महिला मंडल है उन्होंने इस विहार की जो संघर्ष में गाथा है उस गाथा को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलता है इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरा गाँव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम फिलहाल में आए हैं नालंदा नगर के मैत्रेय बुद्ध विहार में और हमारे साथ में इस मैत्रेय बुद्ध विहार से एक छोटा बच्चा है जो बाबा साहब के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता है बड़ा बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हो बाबा साहेबाच्या बद्दल आम्ही सांगू शकतो माझं नाव आहे सूरज लक्ष्मण गायकवाड बाबासाहेबामुळे आज आम्हाला शाळेमध्ये शिकायला भेटतं बाबासाहेबामुळे आम्हाला आज वर्गामध्ये बसायला भेटतं बाबासाहेबामुळे आम्हाला कोणत्या नदीवर हे तलावावर जायला भेटतं बाबासाहेबामुळे आम्हाला ते पाण्यामध्ये आंघोळ बिंगोळ करता येते थँक्यू क्या बात है काफी खूबसूरत तरीके से इस बच्चे ने अपनी बात रखी है बाबा साहब के बारे में सर आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में जय भीम माझं नाव प्रभाकर नाथाजी निकम भुसाव मी सविना मॅडमने मला सांगितलं का संविधानबद्दल बोलायचं संविधान जे बाबासाहेबांनी जे आपल्याला दिलेलं आहे हा पूर्ण जगातला विश्वातला सर्वात मोठा संविधान आहे ह्या संविधानाचं म्हणजे ह्या भारताचं संविधान जे बाबा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलं होतं या देशातलं देशासाठी पण इथून 
बाहर सुधा ये संविधान बाहर लोग घून गए आज संविधान मु आप सर्वान हक्क मिला हक्क संविधान नसत तो अपने लोकना जे गोरगरीब जनते फार त्रास आज संविधान है बाबा साहब जी लागू है सर्वेक भारत आदि लागू है आज समझा संविधान अपने एक दिवस बना एक तास का एक बाजू में दिल समझा तो एवडा अन्याय अत्याचार होल को कस वगे को कस वगे को कस वगे मनु बाबा साहब ने जे संविधान दिल ती भारत देश विश्वतली सर्वत मोटी संविधान है हाँ विहाराबल संगू इच्छित हे विहार चौदह एप्रिल एक शहव रोजी मैत्री वित्त बुद्ध विहार मन इतने स्थापन है ते मे धुरंधर जे कार्यकर्ते हमें शेजवा बाबा डी डी आयरे दीपंकर शिरुदुरे आखी बाकी कार्यकर्ते होते पे हे फेस नौत ये विहार है ना आम्मी लोग इतने रोड होता हे रोड वी बसाचो पंतर सर्वानी कलेक्शन के लेडीज का पूर्ण अधिकार है ये लेडीजला मैं सर्वतु पहले धन्यवाद देते आम कॉलेज आ दुसर कारण ये रि जे सका जे जाए नौ वजेला अपला अपना टिपन घेन पे कलेक्शन मदल का ही खर्च कर नहीं का नहीं का नहीं टिपन घेन उपाशी ये राहुल कहीं कहीं वड़ेपाव खाऊन आते अपने घरी ये अन् कलेक्शन जे पांच हजार दा हज़ार वीस हज़ार अे जे भेटले ते जमा कराए कि पीठ दिल कि गहू तांदू वगैरह दिल दाड़ी दिल तो ये अस को तरी एक मदद मनु दयाको थोड़स पैसे घया विहारा सा आज विहारा फार खर्च लगे इतने एवं खड्डे होते तो मैं इतने मे माला यून चार वर्ष आल मैं रेलो कॉलेज नहीं लो तो मजे जे कॉलेज वेस्ट मटेरियल जे कॉलेज इतल जे वेस्ट मटेरियल चार पांच ट्रैक्टर मैं इतने टाकन दिल हमें महती है सर्व सर्व इतने खड्डे जसे तसे होते मैं चार पांच ट्रैक्टर टाकून पन का उपयोग नौता पहिला मंडला एवरी मोटी मी तो मत समाजावरती नालंदा नगर पर एवं उपकार है तो वती आज ये विहार तैयार है आता कलेक्शन चालू है पन प हा प्रोजेक्ट फार मोटा है कारण कले कलेक्शन ये कहीं कि पांच सा लाखा वरती फ्त स्लैब सा लगते हैं और बाकी इतर का मे टोटल जर धरल तो दा लाख जवरपास जर सर आप क्या कहना चाहते हैं इस विहार के बारे में और सबसे पहले संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो संविधान जर न तो सर्वत पहले तो चूल और मूल ज्या महिला जे जा कमीत कमी आज ते शिक्षण है महिला पूर्ण आ आज उच्च शिक्षित आ आज सरकारी नौकरी मधे महिला डिलिवरी की लीव मिलते आज ते स्वतंत्र मिलाल है ये सर्वत प्रथम महत्वाचे हाँ संविधान मु स्त्रीना मिला जे नौकर वर्ग है तना जे सुटे आता सुटिया ही डॉक्टर बाबा साहब हा संविधा मुच मिला व आ फ्यूचर मदे जे है संविधा मु प्रत्येक व्यक्तिला आज जे स्वतंत्र मिलता है तो संविधा मुच मिला फिलहाल में हम मैत्र बुद्ध विहार में हैं और मैत्र बुद्ध विहार के उपासक तथा उपासिकाओं ने इस विहार के बारे में हमें खास तौर पर जानकारी दी है और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे वो भी धम्म के माध्यम से कितना आगे बढ़ पा रहे हैं ये भी एक छोटे से बच्चे ने बताया है अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर जहाँ पर संविधान जो ग्रंथ है उसे हमने छिपा के रखा है जिसे ढूंढने के लिए हमारे साथ में सूरज नाम का छात्र है जो कि नौवीं कक्षा में पढ़ता है और एक निधि नाम की लड़की है जो कि पाँचवीं कक्षा में पढ़ते इन दोनों बच्चों के आंखों पर हमने पट्टियां बन गई है अब देखते हैं कि संविधान जो ग्रंथ है जिसे हमने छुपा के रखा है उसे वो ढूंढने में कितना कामयाब होते सूरज और निधि आपका समय स्टार्ट हुआ है और आप सभी से निवेदन है कि बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाते रहे चलो चलो आ, सूरज ने काफी खूबसूरत तरीके से उसने संविधान जो ग्रंथ है उसे ढूंढ कर निकाला है सूरज कैसा लग रहा है आपको हाँ? कैसा लग रहा है बाबा साहब का संविधान का किताब निकल के अच्छा लग रहा है अच्छा लगा है क्या बात है आ, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर जहाँ पे संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करेंगे अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर जहाँ पर संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करेंगे तो आप सभी तैयार है हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व 
संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस को इतना द्वारे इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं जय भीम जय भीम जय संविधान दर्शकों हम फिलहाल में मैत्रे बुद्ध विहार में हैं और ये जो मैत्रे बुद्ध विहार है वो आता है नालंदा नगर में जिसका तालुका है भुसावर और जिला है जलगांव इस विहार में किस तरह से धम्म का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ की जो महिला है वो खास तौर पर इस विहार बनाने के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं इन सभी बातों पर यहाँ की जो महिला है उन्होंने खास तौर पर अपने शब्दों को रखा है और साथ ही साथ इस विहार की जो स्थापना है या न्यू रखी गई है वो चौदह अप्रैल उन्नीस को रखी गई थी इस विहार को बनाने के लिए यहाँ के जो महिला वर्ग है साथ ही साथ जो पुरुष वर्ग है वो खास तौर पर मेहनत कर रहे हैं दर्शकों अगर आपको भी आपका गांव आपका विहार और आपकी अगर स्कूल मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप दिखाना चाहते हो तो हमें जरूर संपर्क कर सकते आज के लिए बस इतना ही कैमरा पर्सन नागेश मून के साथ में ज्योति हाड़ के लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए